this is learn pharma in tamil youtube channel today we are going to discussing about bacteria in pharmaceutical microbiology yes pona class la nama enna paathrom paathinga na bacteria oda introduction paathirundha ultra structure of bacteria paathirundha neenga inna adu paakala nu nanichinga na na ungalku icon la link tharen neenga poi paathukonga indha bacteria topic ungalku pidichirundhadna like pannunga share pannunga appadi subscribe pannava marandradinga friends vaanga bacteria oda culture media then identification test then imvic test idella vandha nama paakalam pona class la ye na ungalku enna sollirna nu pathinga na ultra centrifugation ultra structure of bacteria la nama vandu introduction paathirundha then adoda classifications paathirundha adha eppadi depend edha edha depend panni classify pannirukanga adala vandha nama paathirundha indha class la vandu நம்ம அதை வந்து எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் அதோட கல்ச்சர் மீடியா அதோட கல்ச்சர் எப்படி வந்து நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுறோம் எந்த மீடியா வந்து நமக்கு ப யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சர் மீடியா அதை வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது நமக்கு என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிபெண்டிங் அப்பான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் தென் ஆக்சிஜன் ரெக்கொயர்மெண்ட் தென் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் தென் ஃபங்க்ஷனல் டைப் ஃபோர் டைப்ஸ் பயன்படுத்தி நமக்கு வந்து கல்ச்சர் மீடியா இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிபெண்டிங் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா சாலிட் செமி சாலிட் லிக்விட் மீடியா சாலிடுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அகர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நியூட்ரிஷன் அகர் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் செமி சாலிட் மீடியான்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அகர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நியூட்ரிஷன் ப்ராத் கண்டெய்னிங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அகர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் தென் லிக்விட் மீடியான்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் அகர் எதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃப்ளூயிட் தைகோ கிளைகோலைட் ப்ராத்தை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கலாம் then depending upon oxygen requirement oxygen requirement en pathinga ave aerobic anaerobic aerobic en pathinga na ma constant broth then anaerobic en pathinga na robertson cooked meat medium idu rendu vandha nam example solikalam then aduthu pathinga na depending upon chemical composition chemical composition la pathinga na சிம்பிள் சிந்தட்டிக் நான் சிந்தட்டிக் மூணு இருக்கு தென் டிபெண்டிங் அப்பான் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ரிச்மெண்ட் மீடியா செலக்டிவ் மீடியா இண்டிகேட்டர் மீடியா டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியா அசே மீடியா தென் டிஃப்ரென்ஷியல் மீடியா நமக்கு சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மீடியா இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது கெமிக்கல் காம்போசிஷனை பொறுத்து என்னென்ன மீடியா இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் சிம்பிள் மீடியாவில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்டோன் வாட்டர் நியூட்ரிஷன் ப்ராத் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மீடியாவாக யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளக்ஸ் மீடியா இதில் வந்து காம்ப்ளக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் சச்சாஸ் பிளட்டு மில்க்கு அதுக்கப்புறம் பீஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி க்ரோத் ஆஃப் பேக்டீரியாவை வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அடுத்தடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிந்தட்டிக் மீடியா சிந்தட்டிக் மீடியான்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து பியூர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாக்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் மீடியம் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா சிந்தட்டிக் மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் மீடியா ஸ்பெஷல் மீடியா சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு என்ரிச்மெண்ட் மீடியா என்ரிச்மெண்ட் மீடியான்னு பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்டன்ஸை வந்து லிக்விட் மீடியமில் ஆட் பண்ண உடனே அது வந்து அன்வான்ட் க்ரோத் ஆஃப் பேக்டீரியா வெள்ளாம் வந்து நமக்கு இன்ஹிபிட் பண்ணுது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா என்ரிச்மெண்ட் மீடியா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டெட்ரா தயோனைட் ப்ராத்தை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் தென் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செலக்டிவ் மீடியா செலக்டிவ் மீடியான்னு பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம சாலிட் மீடியமில் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு அன்வான்ட் க்ரோத் இருக்கிற பேக்டீரியாவெல்லாம் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுறோம் அதை தான் வந்து செலக்டிவ் மீடியான்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சாரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்திங்கன்னா எம்சி காக்கன்சி மீடியா சொல்லலாம் அதாவது எஸ்எரிசியா கோலை எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அதாவது என்ரிச்மெண்ட் மீடியா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சப்ஸ்டன்ஸை எதில் ஆட் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் மீடியமில் ஆட் பண்ணுவோம் அதுவே செலக்டிவ் மீடியான்னு பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் சாலிட் மீடியம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் இண்டிகேட்டார் மீடியா இண்டிகேட்டார் மீடியான்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மீடியாவில் இண்டிகேட்டார் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கலர் சேஞ்சை பொறுத்து நம்ம பேக்டீரியல் க்ரோவை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் வில்லியன்சன் அண்ட் பிரைல் மீடியம் எக்ஸாம்பிள் சால்மனலா டைஃபி வந்து சல்ஃபை டு சல்ஃபைடில் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் க்ளூக்கோஸ் அண்ட் கலோனிஸ் வந்து பிளாக்காக இருக்கும் மெட்டாலிக் ஷைனில் இருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியா ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியான்னு பார்க்கும்போது இது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டெ
ரொம்ப சர்வைவ் ஆகாது ஸ்மால் ஃபியூ செகண்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ்லேயே வந்து நமக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டெத் ஆயிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியமாக வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் ஸ்டார்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அசே மீடியா அசே மீடியான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அசே பண்ணுவோம் இல்லையா அதாவது அசே ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் அமினோ அசிட்ஸ் விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அசே பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் மீடியா இதில் வந்து ரியேஜன்ஸ் ஆர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கல்ச்சருக்காக எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் பேக்டீரியா வந்து இனாக்குலேட் பண்ணிவிட்டு பிளட் கண்டெய்னிங் அகர் மீடியாவில் அப்புறம் சம் பேக்டீரியா வந்து ஹிமோலைஸ் ஆஃப் ஆர்பி ஆகும் இல்லை கொஞ்சம் வந்து ஆகாது ஹிமோலைஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி வந்து ஆகாது அது சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் மீடியா ஸ்டோரேஜ் மீடியான்னு பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது லாங் பீரியடில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது அது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேஷன் ஆஃப் பேக்டீரியா ஐசோலேஷன் ஆஃப் பேக்டீரியான்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பேக்டீரியாவை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கல்ச்சர் மெத்தடு மூலியமாக நம்ம வந்து ஐசோலேட் பண்ணி இந்த பேக்டீரியாவை இது வந்து இந்த டைப்ஸ் ஆன் ஆஃப் பேக்டீரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேஷன் ஆஃப் பேக்டீரியா பியூர் கல்ச்சர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லேருந்து எடுத்து பாப்புலேஷன் பண்ணுறோம் த ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஃப்ரம் மிக்சர் ஆஃப் மெனி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் வைஸ் கால்டு பியூர் கல்ச்சர் டெக்னிக் வைஸ் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரீட் பிளேட் மெத்தட் போர் பிளேட் மெத்தட் ஸ்ட்ரிப் ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீக் பிளேட் மெத்தட் ஸ்ட்ரீக் பிளேட் மெத்தடுங்கிறது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு தான் இதில் வந்து ஸ்ட்ரீக்கிங் ஆஃப் மிக்ஸ்டு கல்ச்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதாவது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் சாலிட் மீடியமில் மிக்ஸ்டு கல்ச்சரை வந்து நம்ம பெட்ரி பிளேட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீக்கிங்கோட ஸ்ட்ரீக்கிங்கோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தின் அவுட் ஆஃப் இன்னாக்குளம் ஓகேங்களா அது வந்து தனியாக செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கடுத்து பிகினிங் மைக்ரோப் வந்து க்ரோ ஆகும்போது கலோனிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆன உடனே அந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு நீடில் நீடிலில் வந்து கொஞ்சம் செல்ஸை வந்து தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் வந்து ஃபியூ அண்டு கிளியர்லி செப்பரேட்டட் கலோனிஸ் வந்து டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது உங்களுக்கு அப்புறம் என்னென்னா வாங்க நம்ம வந்து ட்ராயிங் பார்க்கும்போது நமக்கு புரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீக் பிளேட் மெத்தட் ஸ்ட்ரீக் பிளேட் மெத்தடுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெட்ரி பிளேட்டோட சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாலிட் மீடியமில் வந்து கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது கலோனிஸ்ன்றது இதை தான் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த ட்ரா அதாவது இது தான் பெட்ரி பிளேட்டு பெட்ரி பிளேட்டில் வந்து சாலிட் மீடியம் ஃபுல்லாக சாலிட் மீடியம் இருக்குது இதில் வந்து கலோனிஸ் வந்து டாட் டாட்டாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் டாட் டாட்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கலோனிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை ஃபார்ம் ஆகிறது இதை ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீக் பிளேட் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரீக் பிளேட் மெத்தடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாலிட் மீடியத்தில் வந்து கல்ச்சரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் கல்ச்சரை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கல்ச்சரை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் கல்ச்சரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னாக்குளம் பண்ணணும் இன்னாக்குளம் பண்ணிக்கிட்டு மைக்ரோப்ஸ் கலோனிஸ் வந்து டெவலப் ஆகின உடனே கலோனிஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து ஒரு நீடில் வச்சு செப்பரேட் பண்ணி அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது கலோனிஸ் ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்கும் அது என்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரோ பேக்டீரியான்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஸ்ட்ரீட் பிளேட் மெத்தட் தென் இது பார்த்திங்கன்னா போர் பிளேட் மெத்தட் போர் பிளேட் மெத்தடுன்னு பார்க்கும்போது இது வந்து டைரெக்டாக வந்து டைலூட் பண்ணிடுவாங்க மிக்ஸ்டு கல்ச்சர் இஸ் டைலூட்டட் லிக்விட் அகர் மீடியத்தில் அதாவது லிக்விட் அகர் மீடியத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு கல்ச்சரை வந்து நம்ம டைரெக்டாக போர் பண்ணி டைலூட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செம் டெம்பரேச்சரில் தான் வந்து இதை வந்து இன்னாக்குளம் பண்ணுவோம் இன்னாக்குளம்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இன்கு இன்னாக்குளம் பண்ணுறது அதுக்கடுத்து இன் இன்னாக்குலேட்
அதாவது பெட்ரி பிளேட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம வந்து சாலிஃபையாக மாறுறது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கப்பேட் பண்ணுறோம் இங்கப்பேட் பண்ணிவிட்டு பண்ணின உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் இன்னாக்குளம் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அந்த இன்னாக்குளத்தை எடுத்து நம்ம வந்து டைல்யூட் வாட்டரோடு டைல்யூட் பண்ணுறோம் அது இதுதான் வந்து போர் பிளேட் மெத்தடு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அன்சூட்டபிள் ஃபார் ஐசோலேட்டிங் ஆஃப் சைக்கோஃபைல்ஸ் பேக்டீரியா சைக்கோஃபைல்ஸ் டைப் ஆஃப் பேக்டீரியாவுக்கு வந்து நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியாது தென் இது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ரொம்ப உயிர் வாழக்கூடிய தன்மையாக இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதோட டெட்டீனியஸ் மெத்தடுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கில்டு ஹேண்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு நம்ம ரொம்ப தேவைப்படுது இதில் வந்து ஹேண்ட்ஸ் மூலிமா செய்கிறதுனால ரொம்ப ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ட்ரா சர்ஃபேஸ் மீடியம் அதுக்கப்புறம் சால்டிஃபைடு சர்ஃபேஸ் அஸ் வெல் அஸ் சப் சர்ஃபேஸ் கலோனிஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ இது டிஃபிகல்ட் டு ஐசோலேட் அண்ட் த கவுண்ட் த சப் சர்ஃபேஸ் கலோனிஸ் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சர்ஃபேஸில் சர்ஃபேஸில் கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஓகே அதுவே சப் சர்ஃபேஸ்லலாம் ஃபலோ கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இதையும் நம்ம எவ்வளோன்னு தனியாக கவுண்ட் பண்ணணும் தென் இதையும் எவ்வளோன்னு தனியாக கவுண்ட் பண்ணணும் அதாவது நமக்கு ஒரு பெட்ரி பிளேட் இருக்குன்னா பெட்ரி பிளேட்டுக்கு நடுவில் வந்து கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆகணும் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பெட்ரி பிளேட்டை ஒட்டி இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இதை வந்து நம்ம தனியாக செப்ரேட் பண்ணி எவ்வளோ கலோனிஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறது வந்து ரொம்ப ட டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப் சர்ஃபேஸில் கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆகிறத வந்து டிஃப் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதோடய டயக்ராம் தான் பார்க்குறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு கல்ச்சரை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போர் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து நிறைய கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதை வந்து கொஞ்சம் நீட்டில் வச்சு தனியாக செப்ரேட் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து வாட்டரோட டைல்யூட் பண்ணுறாங்க இல்லையா லாஸ்ட்டாக வாட்டரோட டைல்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கலோனிஸ் வந்து ரொம்ப அதாவது ஏன் வாட்டரோட டைல்யூட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நடுவில் இருக்கிற கலோனிஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் சைடில் ஒட்டி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் டைல்யூட் பண்ணும்போது தனியாக அந்த வாட்டரோட சேர்ந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் ஈஸியாக வந்து நமக்கால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால தான் வாட்டரோட டைல்யூட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க வாட்டரோட ரிமூவ் வாட்டரோட க்ளீன் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வாட்டரோட நம்ம ஆட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ நிறைய கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆனால் நான் வாட்டரோட நம்ம பண்ணக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு அப்போ இது தான் ப்யூர் கலோனிஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி என்னென்னு மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தட் ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தடுன்றது ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு கல்ச்சரை வந்து கல்ச்சர் மீடியத்தில் வந்து நம்ம டைல்யூட் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சாம்பிளை வந்து ஈச் டைல்யூஷன் டியூப்பில் வந்து போடுறோம் அடுத்தது பிளே சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அகர் பிளேட் மேலே வைக்கும்போது அப்போ கல்ச்சர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்புறம் இங்குபேட் பண்ணுறோம் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இங்குபேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட ஐசோலேட்டட் கலோனிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து எவ்வளோ கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தடுன்றது ஒன்றும் இல்லை ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்ச்சர் மீடியத்தில் கலோனிஸை மிக்ஸ்டு கல்ச்சரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்தது ஈச் பெட்ரி பிளேட் அதை வந்து ஈச் டைல்யூஷன் டியூப்பில் வந்து நம்ம டைல்யூஷன் டியூப்லேருந்து அதை ரிமூவ் பண்ணி சாம்பிளை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் தென் அதை எங்கே கொண்டு போய் ப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அகர் பிளேட்டில் வந்து ப்ளே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் சாம்பிளை தென் பார்த்திங்கன்னா இதோட கல்ச்சர் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகி இங்குபேட் பண்ணுறோம் இங் ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்குபேட் பண்ணுறோம் அந்த ச அந்த டைமில் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து இதில் எவ்வளோ கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தடில் ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தடுன்றது இது தான் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நீ வந்து ப்யூர் இந்த மிக்சர் ஆஃப் கலர் மிக்சர் ஆஃப் சாம்பிளை வந்து நீ இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் தென் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கலோனிஸ் ஃபார்ம் 
ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தட்னா போர் பிளேட் மெத்தட்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தட்னா ஒன்றும் இல்லை சாம்பிளை வந்து நீங்கள் பிப்பேட்டில் எடுத்து அகர் பிளேட்டில் வச்சுடுறீங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஓ அந்த அகர் பிளேட்டில் இருக்கிற லிக்விடோட நமக்கு சாம்பிள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுறான் ஒன்லி ஈவன்லியே சர்ஃபேஸாக ஸ்டீரல் கிளாஸ் ப்ரெட்டர் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்குபேஷன் பண்ணுறீங்க இன்குபேஷன் பண்ண உடனே நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கலோனிக்கல் ஃபார்ம் ஆகிடுது அதுக்கடுத்து இதுதான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரெட் பிளே அந்த பெட்ரி பிளேட் எடுத்துக்கிறீங்க அதில் கலோனிஸ் அதாவது சாரி சாம்பிளை வைக்கிறீங்க அதுக்கடுத்தது ஸ்டிரர் வச்சு ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க தென் இன்குபேஷன் பண்ணுறீங்க இன்குபேஷன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுது இதுதான் ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தட் ஸ்ப்ரெட் அதாவது ஸ்டிரர் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறது தான் ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தட் தென் பார்த்திங்கன்னா போர் பிளேட் மெத்தட் போர் பிளேட் மெத்தடுன்றது ஒன்றும் இல்லை சாம்பிளை வந்து பிப்பெட்டில் எடுத்து ஸ்டிரைல் பிளேட்டில் வச்சுடுறீங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீரியல் மீடியமாக வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னாக்குள்ளோட வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்குபேஷன் பண்ணுறீங்க இன்குபேஷன் பண்ண உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கலோனிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கலோனிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் அதே தான் இது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே என்ன பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஸ்டிரைலை வச்சு ஸ்டிட் பண்ணி விட்டுறோம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிரைல் மீடியம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ்டு வினாக்குளமோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஸ்டிரைல் மீடியம் ஆட் பண்ணுறோம் இது ஸ்டிரர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ப்ரெட் பிளேட் மெத்தட்னா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிரைல் மீ வச்சு ஸ்டிரர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறது அதுவே போர் பிளேட் மெத்தடுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஊத்தன்